Robert Bolick. Welcome to Hinebra na nga ba? Yan ang ilan sa mga tututukan natin at pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Ito na nga kaya ang sinasabing bagong plano ng Hinebra Management at nitong si Al Francis Chua. At bago ang lahat mga ka-idol ay kamustay naman natin ang nangungunang team ang Magnolia Hotshots kasama ang magaling na coach na si Chito Victulero. Marami ang napahanga mga ka-idol sa ipinakitang galing at improvement ng Magnolia Hotshots ngayong PBA Season 46. At ilan nga sa hinahangaan mga ka-idol ay itong coaching style ni Coach Chito Victulero. Kumpara nga sa ibang coach lalong lalo na dito sa coach ng Barangay Hinebra na si Coach Tingcone. At sa pag-re-resign nga nitong si Mark Pingris na isa sa mga big man ng Magnolia Hotshots, hindi nga ito naging hadlang sa ngayon mga ka-idol dahil na ipapanalo pa rin nila ang laban at masasabi nga na wala pang talo itong Magnolia Hotshots at nangunguna nga sa standing ng PBA Season 46. At sa pinalakas ngang lineup mga ka-idol at first fight ng Magnolia Hotshots, sa mga magaling na coaching style nitong si Coach Chito, hindi nga malayo na makuha ng Magnolia Hotshots ang pagkapanalo ngayong season mga ka-idol. Sa kabila nga ng pinalakas na lineup at first five ng Magnolia Hotshots ay muli magbabalik itong star player nila na si Justin Milton. At inaasahan nga mga ka-idol na makakasama na itong si Justin Milton sa lineup o maaaring ipasok din sa first five on August 29 sa resumption ng PBA. At inaasahang mas lalakas pa ang first five ng Magnolia Hotshots mga ka-idol. Ayun nga sa kompletong pahayag mga ka-idol, sinabi dito, Justin Milton is expected to be back in Magnolia's active booster once the PBA Philippine Cup finally resumes. Coach Chito Vicolero disclosed the veteran guard was to return in the Hotshots next game until the league went on a break due to the unwanted rise of COVID-19 Delta variant infections. Melton missed the team's first four games after suffering a minor hamstring injury. The 34-year-old Melton was also scheduled to have his first practice with the Hotshots prior to the conference break. Tabi pa nga ni Coach Chito, si Justin babalik na siya at mag-iinsayo na rin siya. At masasabi nga natin mga ka-idol na rest assured na nga ang Magnolia Hotshots na makakapasok talaga ito sa finals. Lalo na ngayon mga ka-idol na dumating pa itong si Justin Milton na hari ng slam dunk na mas lalong mahihirapan ng ilang teams na makaharap itong Magnolia Hotshots mga ka-idol. At ngayon naman mga ka-idol ay pag-uusapan natin ang about sa resumption ng PBA Season 46 sa Clark Pampanga na sinasabi nga at target date ay August 29. Una nang sinabi ni Harry Roque na ang Pampanga naman po ay walang posibilidad na mapasailalim ng MECQ o ECQ. MGCQ pa rin po ang Pampanga. Dapat siguro doon na sila sa Clark humingi ng permiso. At isa pa sa mga update mga ka-idol ayon sa ating source na PBA Update Trade and Rumor, narito ang mga mabibilis na listahan kung saan titira ang ilan sa ating mga paboritong teams ng PBA pag nagsimula na ang kanilang semi-bubble close circuit sa August 29. Yan nga ay nilabas nitong si Snow Badua mga ka-idol. At sa paglipat nga ng PBA Season 46 sa Clark Pampanga ay napakarami nga ang kinakaharap nitong problema mga ka-idol kung saan ang isa nga sa pinakaproblema ng PBA management ay ang financial crisis. At bilang captain ball nga ng Barangay Hinebra, itong si L.A. Tenorio mga ka-idol, pinangunahan nga niya ang proposal kung saan lahat ng players na nga kung maaari ay magsushoulder na ng kanya-kanyang gastos dito sa Clark Pampanga. At dahilan nga sa ginawang ito ni L.A. Tenorio ay napakaraming ang diehard fan ng Barangay Hinebra ang natuwa. At ayon nga kay L.A. Tenorio, ginawa niya lang ito para mabigyan ng entertainment ang kanilang mga fans lalong lalo na sa panahon ngayon at ayon nga mga ka-idol sa kumpletong pahayag ayon sa ating source sabi dito ni Snow Badua maganda pala ang naging hakbangin dahil players initiative na ang lahat ano nga bang ibig sabihin nito mismo mga players na pala ang nag-volunteer na sasagutin nila ang gastusin para lamang matuloy ang nabinbi na season ng PBA sa Pampanga at ito nga ang nilalaman ng pulong ng mga team captain na ipinatawag ni L.A. Tenorio sabi pa dito mga ka-idol, base sa naging sitwasyon ng mga players, isoshoulders na nga nila ang gastusin mula sa hotel, pagkain at iba pang kailangang bayaran sa mga laro. Sabi pa nga nitong si L.A. Tenorio, it's our way of giving back to the fans, the PBA and our teams. We want to help the Filipino people to survive this pandemic by giving them sport entertainment. At masasabi ngang tama rin naman ito kasi matatanda nyo isang taon ng lockdown pero tuloy nga ang sweldo ng mga players. So, maganda rin naman minsan mga ka-idol na sila rin naman ang kumabig. At base nga sa naging pagpupulong nitong si L.A. Tenorio, 
May mga ilang players nga ang hindi nga sang ayon. Tulad na lang nitong si Greg Slaughter na nagulat nga kung saan sila na ang magsho shoulders ng mga gastusin dito sa PBA Season 46. Sabi pa ni Greg Slaughter, huh? This article does not speak for me. Sabi nga regarding sa schedule mga ka-idol ay sa August 21 nga ang pasok sa Pampanga ng Mayorma ng delegasyon ng Liga. Doon na gagawin ng quarantine at RC-PCR test para matiyak na walang magaganap na outbreak sa loob. Tapos August 29 na nga ang tinatarget or tentative resumption ng PBA mga ka-idol. Bawat team sa ihahanap na kanilang mga hotel at chip-in chip-in ng mga players at coaching staff habang minimal naman ang gagastusin at hihingi nila sa utility staff. At regarding naman sa mga rumors na lumalabas mga ka-idol, ito daw si Capiral and Salado ay trade para kay Matthew Wright. At may mga ilang source na nagsasabi mga ka-idol na itong si Stanley Pringle nga ay handa daw pakawalan ng barangay Hinebra dahil umanoy sa pagdating nitong si Bobby Ray Parks Jr. Na kung titingnan ang performance ng dalawang ito ni Stanley Pringle at Bobby Ray Parks Jr. ay mas lamang nga itong si Bobby Ray Parks Jr. pagdating sa shooting. Kaya't sinasabi nga na maaari ngang isurender ng barangay Hinebra itong si Stanley Pringle kapalit ang dalawang bagong rookies ng Northport Batang Pier na si Jaime Malonso at Troy Reich. At may mga ilan din naman nagsasabi mga ka-idol na maaari nga na ito si Stanley Pringle ay maging kapalit nga ni Bobby Ray Parks Jr. At sa aking palagay mga ka-idol ay malabong ang mayari. Napakawala ng barangay Hinebra itong si Stanley Pringle sa pagdating ni Bobby Ray Parks Jr. Lalo na't si Stanley Pringle nga lang ang halos kumikilos at si L.A. Tenorio sa barangay Hinebra. Maaari ngang makuha ng barangay Hinebra itong si Bobby Ray Parks Jr. Ngunit sa ibang paraan yan mga ka-idol. Dahil nga ayon sa ilang source natin, matagal ng pangarap ni Bobby Ray Parks Jr. na makapaglaro nga dito sa barangay Hinebra. At lalo na nga nung time na namit nitong si Bobby Ray Parks Jr. si Coach Tim Kuhn at nasabi nga din ni Coach na maaari nga maging bahagi itong si Bobby Ray Parks Jr. in the future sa barangay Hinebra. At bago tayo magpatuloy mga ka-idol ay nais muna natin bigyan ng pansin ang ating mga ka-idol na lagi nanonood ng ating vlogs. Kasama nga natin ang ating ka-idol na lagi nanonood ng ating vlogs na si Tony Lakayanga. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Tama rin natin ang ating ka-idol na si Joey Levantino kasama ang Volt Harold Marketing. Mega shout out sa inyo and thank you so much for watching. Andyan din ang ating ka-idol na si Hap Perez ng Cubao. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Hindi rin naman papahuli ang ating ka-idol na si Resty Recaplaza. At shout out din kay Zavia Nicole all the way from Barile, Cebu. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Kasama pa rin natin ang ating ka-idol na si Aljo or Aljoey Ramos all the way from Quezon City. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. At kasama rin natin ang ating ka-idol na si Michael Matira. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Andyan din ang ating ka-idol na si Oslek Berseles all the way from Baguio City. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Andyan din ang ating ka-idol na si Kindus Lucanias na lagi nanonood ng ating vlogs. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Kasama rin natin ang ating bagong ka-idol na si Christophil Manay. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. Andyan din ang ating ka-idol na si Arnold Cruz all the way from Malolos, Bulacan. Mega shout out sa iyo idol and thank you so much for watching. At ngayon mga ka-idol ay kukumpirmahin nga natin kung ito ang si Robert Bulik ay makukuha na ng Barangay Hinebra. At sinasabi na nasa ilang plano nga nitong si Al Francis Chua. Napakadami ng bago at magagandang plano itong si Coach Tim Cohn at Al Francis Chua para sa Barangay Hinebra at minimithi nga nila ang Grand Slam. Kung kahit maraming ang nakikita ang Hinebra management na magagaling na player na maaaring maging bahagi ng Barangay Hinebra at maging susi pa ng tagumpay ng mga ito. At kabilang nga sa napupusuan itong si Al Francis Chua, itong si Matthew Wright na number one nga ngayon pagdating sa shooting sa PBA Season 46. Wala talagang kupas itong si Matthew Wright kaya nga hindi malabo na maraming coaches ang mapahanga nito at marami din coaches ang magmiti na makuha itong si Matthew Wright. At ang isa nga sa malaking plano ng SMC Group at nitong si Al Francis Chua ay ang makuha na ng tuluyan itong si Robert Bulik na star player ng Northport Batang Pier. At hindi nga biro mga ka-idol ang ipinamamalas na galing at diskarte nitong si Robert Bulik sa Northport Batang Pier. Kaya't napakarami na rin ang achievements nitong si Robert Bulik mga ka-idol. At yan nga ay isa sa mga ikinukonsidera nitong si Al Francis Chua mga ka-idol. Kaya nga't di malayo na ang Barangay Hinebra ay maaari magpakawala ng mga magagaling na player makuha nga lang itong si Robert Bulik. 
Napakatagal na nga ang rumors na ito na gustong gustong kunin ng Barangay Hinebra itong si Robert Bulik. Sabi nga sa ilang source mga ka-idol, sabi ni Snow Badua, but I have firm belief Robert Bulik is Hinebra bound. Trust me, sabi nga mga ka-idol after recovering from ACL injury, Northport guard Robert Bulik has become the top scorer of Northport Batang Pier. In Batang Pier's first four games, super scorer Bulik is averaging 18.3 points per game for Northport. At may mga nagsasabi din mga ka-idol na Ken Salado, Jeff Chan, Raymond Aguilar to Northport para lang kay Robert Bulik to Hinebra. At sinasabi din mga ka-idol na itong si Robert Bulik set to follow his Batang Pier brothers, Pringle and si Christian Standhardinger to Hinebra. Sabi pa dito next year, maybe, depende sa sitwasyon ng pandemic sa bansa. Yan ay ayon sa source natin na PBA on the go, mga ka-idol. May bali-balita din mga ka-idol na nagsasabi na Barangay Hinebra, disididong makuha itong si Robert Bolick. Brian Enriquez, ipapain nga ba sa Northport? At Ken Salado, last chance na ngayong season 46. According to the rumor, Hinebra will trade Ken Salado, Jeff Chan, and Raymond Aguilar for Robert Bolick. But I do understand if Hinebra wants Bolick because of the impending retirement of L.A. Tenorio. He is a great fit beside Stanley Pringle and Scotty Thompson, not only offensively but defensively mga ka-idol. At sinasabi nga na handang magpakawala ang Hinebra ng mga bench player nila, makuha nga lang itong si Robert Bolick mga ka-idol. At sa aking palagay mga ka-idol ay maganda na rin na makuha ng barangay Hinebra itong si Robert Bolick. Dahil nga sa nababalita ang pagre-resign na rin ni L.A. Tenorio, at nitong si Mark Agiwa kung kaya't kailangan kailangan nga ng Barangay Hinebra ng mga bata at magagaling na player na ipapalit sa mga big man at star player nila kung kaya't naniniwala nga ako na gumagawa na nga ng hakbang itong si Al Francis Chua kasama ang PBA management makuha nga lang itong si Robert Bulik kung kayong tatanungin ko mga ka-idol naniniwala ba kayo na makukuha ng Barangay Hinebra itong si Robert Bulik at sino nga ba ang gusto ninyong ma-trade? Makuha lang itong si Robert Bulik mga ka-idol. Kung ano man ang inyong kasagutan, advice, suggestion, just comment down below. At maraming salamat sa inyong panonood.